കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂളം സ്ലോ അതുപോലെ കൂളംബിക് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി റീജിയൻ അറൌണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് വർ അനദർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആ റീജിയന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ വേറൊരു ചാർജ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷനോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനിപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് വരിക ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വേറെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് വേറെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ നേരത്തെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ചൊരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും രണ്ടും പോസിറ്റീവായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരെ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും വലിയ റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കുറച്ച് എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത്രയും പിന്നെ ആ ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക അതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചാർജ് ഒരു ചാർജ് സ്മാൾ ക്യു ആണ് ഒരു ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ആണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കൂളം ആണെന്ന് എഴുതുക പോസിറ്റീവ് വൺ കൂളം ആണെന്ന് എഴുതുക പ്ലസ് വൺ കൂളം അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് പ്ലസ് വൺ കൂളം ഉള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എഴുതുക ഇനി അത് കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അല്ലെ വേറെ വരിക എഫ് ബൈ അല്ലെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ടേംസില് എഫ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ എഫ് ബൈ ക്യു അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ പറയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ അറൌണ്ട് ചാർജ് വെർ അനദർ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ദി ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അറൌണ്ട് അനദർ ചാർജ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള കുറെ പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് എടുത്തതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യൂ ഉണ്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം അതിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് പി അല്ലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ എന
ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അവിടെ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പേ ഇൻഡു ക്യൂ ഇൻഡു ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ ക്യൂ ടു എന്താണ് വൺ വൺ കൂളം ആണ് അപ്പൊ ക്യൂ ഇൻഡു വൺ കൂളം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ വൺ കൂളം അല്ലെ എഫ് ബൈ വൺ കൂളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻഡു ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഇനി അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് അല്ലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റഡ് ഫ്രം ചാർജ് ടു ദ പോയിന്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണം ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പോസൺ കണ്ടിന്യൂ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടൈംസ് ഇ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ആരുടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അല്ലെ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു ആണ് അല്ലെ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ പറയാം ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കൂളം ആണ് അത് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡാൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം ആണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ് ഇവിടെ പിന്നെ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അത് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ സീറോന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആർ സ്ക്വയറിന്റെ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആ രീതിയിലും യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്താം അല്ലെ എപ്സിലോൺ സീറോന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തതാണ് ആ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമാണ് ആർ സ്ക്വയറിന്റെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റും കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇനി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതായത് പോലെ ഒരു ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ട് ഇത് തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് ആണ് പി ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് പി ഓക്കെ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സൈഡ് എ ആണ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ആണ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ കാണാനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ എന്താണ് അത് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ പോയിന്റിലെ എന്താ കാണാനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാ കാണാനുള്ള അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വൺ കൂളം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു വൺ കൂളം ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൺ കൂളം ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ കൂളം ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യാ റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ എങ്ങനെയാ റിപ്പൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ഇതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് ക്യൂ വൺ ഇതിന് ക്യൂ ടു എന്ന് കൊടുത്തു തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യൂ വൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ കൂളമ്പിന് റിപ്പൽ ചെയ്യും എങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലെ ഇതിന് ഞാൻ ഇ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു മാറ്റണ്ടേ നമ്മൾ എഫ് അല്ല ഇ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു ചാർജ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ റിപ്പൽ ചെയ്യും എന്താ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനില് അല്ലെ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ ഇതിനെ ഞാൻ ഇ ടു എന്ന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ ഇത് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ എഴുതണം ആൻസറിന്
60 degree y cap in the minus y cap. Thai kana. Ale. In India, which is equal to e1 plus e2 cos 60 degree in the null 1 by 2 ale. e2 by 2 x cap minus e2 into sin 60 degree root 3 by 2 y cap in the ale. Ale. This is e1, e2 e1 and e2 e1 and e2 e1 and e2 e1 and e2 is the electric field e1 and e2 is the electric field e1 and e2 is electric force and e1 is the electric force e1 by 4 pi epsilon 0 into q e1 q by a square e1 q1 q2 is the electric field q into 1 coulomb by a square that is e2 1 by 4 pi epsilon 0 into e2 this is 1 by 4 pi epsilon 0 q into 1 by a square same way that is e1 equal to e2 this is the substitute e equal to e2 equal to E common ले, जिन्हें अतः के E1, E2 सेम ले, उन आधार में common आ के इधर न, अपुम E1 इंडू 1 plus 1 by 2 x cap minus E1 इंडू root 3 by 2 by cap इधर, अलेए E2 ने अपुम की ओर नहीं दिखोड़े, इन्हीं वो उन्नो में दिले E common आने, अपुम E equal to E1 इंडू 1 plus 1 by 2 is 3. 3 by 2 x cap minus 3 by 2 y cap. Alay. Alay. Apo e equal to e1 is 1 by 4 pi epsilon 0 into q by a square into 3 by 2 x cap minus 3 by 2 y cap. This is an electric field at point P. अरे इन्हीं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नीट्यूड इक्वल टू इन्हें आंसर है ना ना वन बाई फोर पाई एक्सप्लोन जीरो क्यू बाई ए स्क्वायर इंडू रूट ऑफ थ्री बाई टू स्क्वायर ना ना ले नाइन बाई फोर प्लस इधर रूट थ्री बाई टू इंडू स्क्वायर इन थ्री बाई फोर अरे चीज इक्वल ट a square into 9 plus 3 12 अले 12 by 4 अले root ना तेरा 12 by 4 अले अपन 12 by 4 ना ना 3 अले root 3 नोर नहीं ले रहा इधर आने magnitude of electric field ये देख मतलब force इधर ये problem ना मतलब force ही दले बट ये रुकी हूँ बड़ा इस चीज़ का force नहीं दले आधों ने काम बेरी दो क्या करें हम बड़ा रिक्यू उनको डे एक्सटर्न डाउ बड़ा क्यू स्क्वायर डाउ बड़ा क्यू स्क्वायर डाउ अलावा एक मार्च डाउ नहीं है अब शेरिक का हमारे फोर्स ने एक्सप्रेशन आते हैं दिया ना अब डे एक रिक्यू हमारे दिया ना वन कोड़ा मार्क करना अल्ले अगर ना हमारे इलेक्ट्रिक individual charges अलेक the electric field at a point will be equal to the vector sum of electric field due to different individual charges superposition principle electric field ओवे जे यहनन दो okay इनने यहन नम्मल electric field गाना अप electric field नम्मल यहन दो okay बाकि नम्मक अड़त्त ग्लास परें thank you all